السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو جمشید آسم انفارمیٹیو چینل جنید جمشید ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو سب سے پہلے تو آج عید کا دن ہے جمشید آسمی کی ٹیم کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے آپ تمام ویورس کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آج کی ویڈیو کا میں آپ کو ٹاپک بتا دیتا ہوں ہم چار چیزوں پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سراب گوٹ منڈی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب بھی کوئی ویور ہم سے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ کہ ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو کس پرندے کو سلیکٹ کریں کس پہ کاروبار کریں تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ نے کون سا پرندہ سلیکٹ کرنا ہے اور کس پہ آپ نے کاروبار کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم کون سا برڈ لیں اور کس کے اوپر ہم کاروبار کرنا شروع کریں اس کے علاوہ ہم آج ایک اور بات کریں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی کمنٹ آتے ہیں ہماری ویڈیو کے نیچے اور ہم پہلے بھی ویڈیو میں مینشن کر چکے ہیں کہ میں ڈاگ سیل کر رہا ہوں یا میں برڈ سیل کر رہا ہوں تو کافی لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں یہ بیچنے کے لیے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں بیچنا چاہتا ہوں تو گھر بیٹھے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی برڈ یا کوئی پرندہ یا کوئی پیٹ تو ان کے لیے ہم نے ایک پیج بنایا ہے نیو کراچی برڈ سیلر تو یہ پیج ابھی ہم نے بنایا ہے ابھی ابھی یہ انیشیلی ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر جو بھی پک لگائی ہوئی ابھی فرضی طور پہ ہم نے یہ لگائی ہے لیکن یہ تمام آپ ویورس کے لیے بنایا ہے ہم نے جو لوگ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ بیچنا ہے یا پرندہ بیچنا ہے تو وہ وہاں پیج پہ جا کے رجوع کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی کوئی بھی پیٹ کی اینیمل کی پک اپلوڈ کریں اور وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہم نے بنایا ہے پیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس طریقے کی سپورٹ مل سکے گھر بیٹھے بیٹھے آپ نیٹ کے ذریعے اپنے جو بھی پرندے ہیں یا اینیمل ہیں وہ بیچ سکیں اس کے علاوہ جو فورتھ تھنگ ہے آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے انکیبیوٹر تو انکیبیوٹر میں ایگز کس طریقے سے ہیچنگ کراتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ہیچ ہو جاتے ہیں اور بیبیز کس طریقے سے نکلتے ہیں کیا ریزلٹ ہوتا ہے تو آج اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تفصیل سے تو سب سے پہلے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں سراب گوڈ منڈی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ تمام ویورس کو سپورٹ کی جائے اور آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ منڈی کی کیا صورت حال ہے کہاں پہ سب سے کم ریٹ میں جانور مل رہا ہے یا اگر ہمارے کوئی شائقین دوست زیادہ پیسوں میں بھی خریدنا چاہتے ہیں جانور تو ان کو ایکسپینسو جانور کی بھی ہم نے معلومات دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ہم لوگ الیکشن سے پہلے کوریج پہ گئے تھے تو وہاں پہ ایک صاحب کے کمنٹ تھے اور ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ سراب گوڈ منڈی کی کیا صورت حال ہے تو آپ پہلے ان کی ویڈیو دیکھیں کمنٹ دیکھیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ کراچی میں جو منڈی لگتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اب جو ادھر آنے والا بیپاری وہ ادھر آ نہیں رہا کیونکہ انتظامیہ کا اتنا اچھا رویہ نہیں ہے انتظامیہ جو ہے کوپریٹ نہیں کرتی ہے بیپاری کے ساتھ وی آئی پی کو وی آئی پی کی طرح ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور جو غریب بندہ ہے اس کو پیچھے اٹھا کے پھینک دیتی ہے انتظامیہ جو ہے اس وجہ سے کراچی آنے والا بندہ جو ہے وہ لاہور منڈی چلا گیا تو جی لاہور منڈی چلا گیا اس وجہ سے ادھر اسٹاک بھی کم ہے اسٹاک کم ہے اور اسی وجہ سے یہاں کمپٹیشن کم ہے جی کمپٹیشن کم ہے تو جیسا کہ آپ نے کلپ دیکھا ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا آپ ہماری ویڈیو پہ غور فرمایا کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ سے بتا رہے ہیں الیکشن سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کو وجوہات بتائی تھی کہ منڈی نہیں لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہے الیکشن کے بعد لگے گی تو آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ ان صاحب کا کمنٹ بھی دیکھا آپ نے کیا کمنٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو آئے تھے لاہور سے وہ تو آ گئے تھے لیکن باقی لوگ منڈی میں نہیں آئے منڈی میں لاسٹ میں بالکل اینیمل شارٹ ہو گیا تھا جانور شارٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں ویورز دوست ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا جن لوگوں نے ہماری ویڈیو دھیان سے دیکھی اور ان لوگوں نے فوراً جا کے پرچیزنگ شروع کر دی تو ان کو فائدہ ہوا اس سے کیونکہ آخر میں آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آخر میں منڈی میں بہت زیادہ جانور شارٹ ہو گیا تھا اور کرائسس کا سامنا کرنا پڑا تھا ویورس کو تو اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نورانی گائے منڈی میں بھی گئے وہاں پہ کوریج کی جیسا کہ ہم لوگوں نے نورانی گائے منڈی میں دیکھا تھا وہاں بھرپور رش نظر آیا تھا ہمیں وہاں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ کافی لوگ بائکوں پہ بھی گئے تھے تو منڈی میں کافی رش ملا ہمیں اس کے علاوہ وہاں پہ جانور بھی بھرپور تھا اور وہاں پہ کافی ریزنیبل پرائز تھے ت
तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और इस बारे में बात कर लेते हैं कि कारोबार के लिए कौन सा बर्ड बेहतर है किस जानवर में हम पहले कारोबार करना शुरू करें तो सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लें जितने भी नए शाइकिन दोस्त हैं वो लोग क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता बर्ड का तो सबसे पहले तो बजरी में आप लोग कारोबार करें क्योंकि बजरी ऐसी एक पैरेट की नस्ल है जो बेतहाशा अंडे बच्चे करती है और इससे आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसके अलावा थोड़ा सा लव बर्ड जो है वो परेशान करते हैं ब्रीडिंग में लेकिन वो भी बहुत भरपूर ब्रीडिंग करते हैं इसके अलावा अगर आप लव बर्ड में हाथ डालेंगे नए शाइकिन दोस्त तो उनको थोड़ी सी हो सकता है मसले मसाइल का सामना करना पड़े लेकिन बजरी एक वाद ऐसी पैरट की ब्रीड है कि आप आसानी से उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके अलावा आप काफ़ी उससे ब्रीडिंग हासिल कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप बड़े बर्ड्स में भी हाथ डाल सकते हैं इसके अलावा मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसे बर्ड्स पे हाथ ना डालें जो कि हाइब्रिड होते हैं हाइब्रिड कौन से बर्ड्स हैं जैसे कि रॉ और एक रिंग नेक अगर हम इन दोनों को क्रॉस में ब्रीड कराएँ तो एक ये हाईब्रिड निकलता है हाइब्रिड बर्ड बहुत कम निकलते हैं और इसके जो ब्रीडिंग के चांसेस होते हैं इसके जो एग्स हैं वो बहुत कम फर्टाइल होते हैं तो ये बात तो आप लोग जान लें कि जो हाइब्रिड होते हैं इसमें अंडे बच्चे करने की सलाहियत कम होती है इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो कि जब भी हम मार्केट गए तो हमें एक दो बंदे दिखते हैं ऐसे जो हाइब्रिड लेके खड़े होते हैं लेकिन अगर हम एक कॉमन स्पीशी देखते हैं पैरेट की तो वो हमें अक्सर दिखने में आ जाती है कि हाँ बजरी ले बहुत सारे लोग खड़े हुए लेकिन बजरी में भी कुछ ऐसी ब्रीड है जो कि आसानी से नहीं मिलती जिसमें मिलती जैसे कि ये भी हाईब्रिड है होमो रोमो है है इनका साइज़ भी आपने देखा होगा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉमन स्पीशी से और इसके अलावा इनका जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा अलग होता है जो हाइब्रिड होता है वो डिफरेंट होता है दिखने में खूबसूरत होता है एक्सपेंसिव होता है उसके एक्सपेंसिव होने की वजूहत ही ये है कि वो बहुत कम ब्रीड होता है इसके अलावा एक आध निकल जाता है क्रॉस ब्रीडिंग जो करा रहे हैं जो अरसे से कर रहे हैं इसमें काम तो उन लोगों को मिल जाती है आसानी से ब्रीड फिर भी नहीं मिलती क्योंकि इसमें अगर सौ अंडे आपने रखे हैं तो आपको ए पे भी रिजल्ट नहीं मिलता अगर बीस बच्चे भी निकलेंगे तो फिर आप खुद सोच लें कि उसकी क्या कीमत होगी इसी वजह से ये मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और आप अगर सिंपल स्पीशी में हार्ड डालेंगे ब्रीडिंग यानी कि जैसे कि बजरी में अगर आप देखेंगे तो बजरी आसानी से ब्रीड कर लेते हैं इसके अलावा लव बर्ड्स हैं एलेक्जेंडर्स हैं तो आप एक कॉमन ब्रीड के अंदर हार्ड डालें ताकि आप आसानी से उसमें एक्सपीरियंस भी गेन करें और आप लोग को फ़ायदा भी हो अगर आप नए हैं बिल्कुल तो मेरी तो आप लोगों को सलाह ये है कि पहले आप बजरी की ब्रीड देखें किस तरीके से होती है आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप किसी और बर्ड में हाथ डालिएगा तो आज की वीडियो का जो थर्ड टॉपिक है वो है इंक्यूब्यूटर तो इंक्यूब्यूटर में आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊँगा हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रॉस ब्रीड के इंक्यूब्यूटर से हैचिंग कराई है इसमें हमारे पास ब्लैक पॉलिश का मेल है और सिल्की की फीमेल है इसको हमने क्रॉस ब्रीड कराया और हाइब्रिड बच्चे हासिल किए हैं तो इनको किस तरीके से हैच कराया उनका क्या टाइम ड्यूरेशन था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो बच्चे मौजूद हैं उनकी क्या सूरत हाल है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा अंडे से निकल गया है और दूसरा बच्चा अंडे में फंस गया था उससे निकला नहीं गया था तो उसको हम लोगों ने निकाला है और निकालने का एक प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ
सबसे पहले हमने थोड़ा अंडा तोड़ के उसको छोड़ दिया था खुश्क होने के लिए क्योंकि इसके ऊपर एक झिल्ली होती है कवर होता है वो खुश्क होने में टाइम लेता है अगर हम उसको खींचेंगे या तोड़ने के लिए जल्दी करेंगे तो बच्चा डैमेज हो सकता है इससे पैरालाइज हो सकता है बच्चे की हो सकता है टांग ख़राब हो जाए हो सकता है बाजू ख़राब हो जाए तो हमने जल्दबाजी नहीं की पहले अंडे को हमने थोड़ा तोड़ लिया तोड़ने के बाद उसको हमने रख दिया इंक्यूबेटर में ताकि वो ऊपर से खुश्क हो जाए जब उसकी झिल्ली खुश्क हो गई जो कवर था खुश्क हो गया फिर उसको हमने फर्दर तोड़ना शुरू किया तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन नोट है अगर आप लोग ये जो भी इस तरीके से अंडा फंस जाता है अगर आप लोग इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं नए जो भी लोग हैं और इस तरीके से कोई भी बच्चा अंडे में फंस जाता है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पूरा अंडा एक साथ नहीं तोड़ना आपने थोड़ा सा तोड़ना है और उसको छोड़ देना है खुश होने के लिए फिर आपने फर्दर उसके ऊपर जब वो खुश हो जाए तो आपने उसको तोड़ना है इस तरीके से बासानी अंडे से आप बच्चा निकाल सकते हैं इवन कि मुर्गी भी यही करती है कि वो मुर्गी को तो पता होता है कि अंडे में बच्चा किस साइड पे या उसका फेस किस साइड पे तो वो मुर्गी जो है वो अपने अंदाजे से तोड़ती है लेकिन हम लोगों को जैसे कि नहीं पता हम इंक्यूबेटर में हैच करा तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने पूरा अंडा एक साथ नहीं तोड़ना इसके अलावा बच्चे देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं और ये जो अंडे हमने रखे थे ये अंडे रखे हुए 20 से 22 दिन हो गए 20-22 दिन के बाद ये हेचिंग करना शुरू हुए हैं और ये इंक्यूबेटर जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है ये मैनुअल इंक्यूबेटर है तो इसमें हमें दिन में तीन दफ़ा अंडे टर्न करने की ज़रूरत है तो हम लोग दिन में तीन दफ़ा अंडे इसमें टर्न करते हैं इसके बाद जाके ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रिज़ल्ट दो बच्चे निकले हैं और ये दोनों हाईब्रिड बच्चे हैं इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर नस्ल बता देता हूँ इसकी इसमें जो है सिल्की की फ़ीमेल है और ब्लैक पॉलिश का मेल है तो ये क्रॉस ब्रीड निकली है इसके अलावा हमने इससे पहले कॉयल के एग्ज़ यानी कि बटेर के अंडे भी हमने इसमें हैच कराएँ चार चूज़ें निकले थे जिसमें से अब एक मौजूद है तीन जो है वो मौसम की चेंजिंग की वजह से मर गए तो आप लोगों ने जब छोटे चूज़े होते हैं तो इनकी मौसम की चेंजिंग का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और मौसम की डायरेक्ट चेंजिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जैसे कि आजकल कराची में थोड़ा ठंडा मौसम है तो इसकी नज़र तीन चूज़े हो गए तो बाकी अभी दो निकले हैं और इन ये आगे तक सर्वाइव करेंगे तो आइए व्यूवर्स मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ यहाँ पर जो बटेर का बच्चा हमारे पास मौजूद है वो तो काफ़ी एक्टिव हो गया और ये आप लोग देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी और इसके एक नए पर भी आ गए जैसा कि देख सकते हैं आप लोग ये उड़ना भी शुरू हो गया और अब ये पानी की तलाश में इधर उधर चोंच मारना शुरू हो गए जनाब इनको बंद कर देते हैं अभी ये बच्चे काफ़ी छोटे हैं अभी निकले हुए हैं इन्हें चंद घंटे हुए हैं और ये सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं ये बच्चा पहले निकला था तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा ये खड़ा हो रहा है तो 
ये वो बच्चे हैं जो सिल्की और पॉलिश के क्रॉस हैं इसके अलावा ये एक बटेर का बच्चा है इसके साथ हमने रखा है इनको क्योंकि ये बटेर का जो बेबी है ये खाने पीने लग गया है काफ़ी एक्टिव है तो इसको देख के ये भी एक्टिविटी करना शुरू हो जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं ये भी जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों ने देखा कि अभी जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था आप लोगों के साथ शेयर किया इंक्यूब्यूटर्स में हमने अंडे रख के हैच किए थे और इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहते हैं अक्सर और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और ये जो बच्चे अभी निकले हैं इनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी या जो भी इनके साथ प्रॉब्लम आएगी वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि नए चीज़ें निकलते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो ज़रूरी है वो आप लोगों को पता हो क्योंकि जो भी इंक्यूब्यूटर्स में काम करने वाले शायकिन दोस्त हैं या कोई दोस्त ये चाहता है कि मैं इंक्यूब्यूटर में रख के एग्स को हैच कराऊँ तो छोटे चूज़े जब निकलते हैं तो वो थोड़ा सा मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते तो इसके मुतालिक ज़रूर हम एक वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे क्योंकि अभी जो ये चूज़ें निकले हैं एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके अलावा भी फर्दर कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके अलावा लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर मेंशन करना चाहता हूँ कि हमने न्यू कराची बर्ड सेलर के नाम से एक पेज बनाया है जो लोग हम लोगों को कमेंट में वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमारा फला जानवर हमने बेचना है या पैट हमने सेल आउट करना है तो वो उस पेज पर पे आके अपने पैट के पिक पोस्ट करें अपलोड करें वहाँ पे तो वहाँ से उनको फ़ायदा होगा तो ये पेज जो है वो हमने आप व्यूवर्स के लिए बनाया था आप लोग ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके इसके साथ साथ जमशेद आस में इन्फॉर्मेटिव चैनल की टीम को इजाज़त दीजिए इन नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफ़